अंदर ये फिगर ये कारण ना दे वो ये टू स्टेप फ्लैश एडीसी डे ब्लॉक डायग्राम आना कोड तेरी के ना दे अंदर ये वड़ा है डी कन्वर्टर इस सेपरेटेड इनटू टू कंप्लीट फ्लैश एडीसीज विथ फीड फॉरवर्ड सर्किट अंदर ये कन्वर्टर मौता तेल रेंड फ्लैश एडीसी सर्किट साइट अंदाना स्प्लिट ही देखेंगे ना दा वो ये एडीसी फ्लैश फ्लैश एडीसी सर्किट हूँ अर्थात एडीसी फ्लैश एडीसी सर्किट हूँ यानी रेंड फ्लैश एडीसी सर्किट आये टे आने ये कन्वर्टर मौत तेल सेपरेट ही देखेंगे ना द फर्स्ट कन्वर्टर जेनरेट्स रफ एस्टीमेट वैल्यू ऑफ द इनपुट फर्स्ट कन्वर्टर फर्स्ट एडीसी कन्वर्टर अंदर ने वैंडी टा यूसी इन्हें इन्हें चल रफ वैल्यू जेनरेट ही एंड वैंडी टा ना फर्स्ट एडीसी कन्वर्टर यूसी इन्हें मेन आये टा ये मस्ट बी बिटी जेनरेट ही एंड वैंडी टा ना फर्स्ट डैक एडीसी यूसी इन्हें इन्हें एंड सेकंड कन्वर्टर परफॉर्� इन्हें इधर ना तो लोग फाइन कन्वर्शन में डेट आना है ना जैसे एलएसबी सिटी एन में डेट आना है ये रंडा मतलब एडीसी नंबर यूसी है इन्हें इधर ना एडवांटेज है ना जैसे ये ना डी नंबर ऑफ कंपेटिटिव जनरली रिड्यूस्ड फ्रॉम फ्लैश कन्वर्टर टू रेस टू एन माइनस वन कंपेटिटिव टू इन फ्लैश कन्वर्टर इन केसल ई नंबर ऑफ कन्वेटेस टू रेस टू एन माइनस वण आज अण्डू टू इंटू टू एन बै टू माइनस वण कमेटेस नमक पी रड्यूस इधर अड्वाज ई टू स्टेप फ्लैश एडीसी अड्वाज इन इन डिस्डवाज अब नोक डिस्डवाज कन्वर्शन प्रोसेस् स्टेट टू स्टेप इंस्टेड ऑफ वण वित् स्पीड लिमिट बै बैंड वि आटिंग टे अंदरम इवे कन्वर्शन प्रोसेस रु स्टेपिल मत फ्लैश एडीसी आटेपी इवे रु स्टेपिल कन्वर्शन प्रोसेस अदल स्पीड लिमिट आदमूल बैंड विड़ अद सैटिंग टाइम आम्लिफयर सम्मेलन बैंड विड़ सैटिंग टाइम आवश्यम अंदर अदको स्पीडे लिमिट आ इधर डिअड्वाज इन इन कन्वर्शन प्रोसेस आदम आफ्टर द इनपुट सामि आर् कन्वेट बै द फस्ट फ्लैश एडीसी सां इनपुट को सां हॉल सर्क्यूट इनपुट सांप्लम आदमे एम एस बी एपयट आ एम एस बी कन्वर्शन ऐसा फस्ट एडीसी आम एस बी कन्वर्शन दिन रामा स्टेपर द ऋसल्ट ईस् दें कन्वेट बैक टू अनलोग वोल्टेज ऋसल्ट डाक यूस एंटी अनलोग वोल्टेज कन्वेटी अरीजल इनपुट एंट्राक्ट ओरजल इनपुट अनलोग वोल्टेज एंू सब्राक्ट द ऋसल्ट ऑफ सब्सट्राशन ईस् नोण आसिजुट कसलट सब्राक्ट कसलटो आसलट नामेजुएसजु ईस् दें मल्टिप्लड बै टू रेस टू एन बै टू ई रसिजुने मल्टिप्लर डोटे मल्टिप्ले टू रेस टू एन बै टू को मल्टिप्ले And input into second ADC. And that is, this is this multiply. Which is this session two raised to n by two. Under multiply, which is this session. We will get the input of the second ADC. The input type is that. Multiplication process is available. And that is, this two ADC. And that is identical to the work we have done. And that is, we have done the multiplication process. We have done that. That is, this two ADC. एंड कोणल लेवल अंदर बराए इन्दर इंग्रीसी एन करना हो 
പിന്നെ അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് എ ഡി സി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബേറ്റ്സ് ത്രൂ ഫ്ലാഷ് കൺവെർഷൻ അന്നേരം ഈ ഒരു എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഷ് കൺവെർഷൻ മുഖേന എൽ എസ് ബി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അന്നേരം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അന്നേരം വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ എം എസ് ബി ആദ്യത്തെ എ ഡി സി എം എസ് ബി ബിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എം എസ് ബി ബിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എന്താണ് ഈ ഡാക്ക അതിനെ തിരിച്ച് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് എൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്ററിലോട്ട് വിടുകയും സെപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തരികയും ചെയ്യുന്നു അതിന് ആ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിജ്യു ആ റെസിജ്യുവിനെ പിന്നെ എന്താണ് ടൂറൈസ് ടു എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്ന അവിടെ കോണ്ടൈ കോണ്ടൈസേഷൻ ലെവൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ എ ഡി സിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ആ എ ഡി സി നമുക്ക് എന്ത് തരും എൽ എസ് ബി തരും ഇതാണ് ഒരു എന്താണ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലാഷ് എ ഡി എസ് സിയിൽ നടക്കുന്ന കൺവെർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇനി ഇത് ആ കൊടുക്കുന്ന കൺവെർഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോയ്സ് ഫൈൻ കൺവെർഷൻ യൂസിങ് ടു സ്റ്റെപ്പ് എ ഡി സിയുടെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം എന്താ ആദ്യം എം എസ് ബി ഇവിടെ കോയ്സ് കൺവെർഷനകത്ത് നടക്കുന്ന എം എസ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സീറോ ആണോ സീറോ വൺ ആണോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു എം എസ് ബി ആയിരിക്കും എന്താണ് ടൂറൈസ് ടു എൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് എന്താണ് സെപ്റ്റാറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ബൈ ടൂറൈസ് ടു എൻ ബൈ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈൻ കൺവെൻഷൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്താ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലാഷ് എ ഡി സിക്കകത്ത് നടക്കുന്നത് എ സി ആണ് പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സി ദ പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സി പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സി ഇസ് ആൻ എൻ സ്റ്റെപ്പ് കൺവെർട്ടർ വിത്ത് വൺ ബിറ്റ് ബീങ് കൺവെർട്ടഡ് പെർ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ സ്റ്റെപ്പ് കൺവെർട്ടറാണ് പക്ഷേ വിത്ത് വൺ ബിറ്റ് ബീങ് കൺവെർട്ടഡ് പെർ സ്റ്റേജ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും നടക്കുന്ന കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബിറ്റ് കൺവെർഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സിക്കകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ അറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്നാൽ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് പിന്നെ എൻ സ്റ്റേജസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഇനി പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ എ ഡി സി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താണ് ഒരു വൺ ബിറ്റ് എ ഡി സി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സമ്മർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ടു ഗെയിൻ വരുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ഉണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു വരുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ സ്റ്റേജും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അന്നേരം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഹാസ് ബീൻ സാമ്പിൾഡ് കമ്പയർഡ് ഇറ്റ് ടു വി റഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ടിന് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു വി റഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പരേറ്റർ ഈസ് ദ ബിറ്റ് കൺവെർഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിറ്റ് കൺവെർഷൻ ആ ബിറ്റിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഈ വരുന്നത് നമുക്ക് എം എസ് ബി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എൽ എസ് ബി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി റഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്പനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി റഫറൻസ് അല്ല വി എൻ ഈസ്
ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ സമ്മറിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ കൺവേർട്ടർ ഈസ് റെഫേർ ടു റെസിജു ഓരോ ഈ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിജു എന്നാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ബൈ ടു ആൻഡ് പാസ് ദ റിസൾട്ട് ടു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഓഫ് നെസ്റ്റേജ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൽ അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് ഈ കിട്ടുന്ന ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ എന്താണ് പിന്നെ എന്താ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡിലോട്ട് കൊടുക്കും അടുത്തതിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ എം എസ് ബി ബിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ലോവർ ബിറ്റിലോ ബിറ്റായിരിക്കും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ടിന് സാമ്പിൾ ആൻഡ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നു ആ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും വി റെഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവും കൂടെ എന്താണ് സെപ്റ്ററേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഇൻപുട്ടാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വി റെഫറൻസ് ബൈ ടുവിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇനി ഇൻപുട്ട് വൺ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ സമ്മറിൻ്റെ ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ വരുന്നത് വി റെഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റെസിജ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി റെഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ വരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പാസ്സായി പോകുന്നത് അതിനെ ഇനി മൾട്ടി ഒരു രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സാമ്പ അടുത്ത ഈ സെയിം സെറ്റപ്പിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അത് അടുത്ത ലോവർ ബിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയും നമുക്ക് എൽ എസ് ബി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഇനി പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ത്രൂ പുട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇനിഷ്യൽ ലേറ്റൻസി ഓഫ് എൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വൺ കൺവെർഷൻ വിൽ ബി കൺവെർട്ടഡ് പെർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഹൈ ത്രൂ പുട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഹൈ ത്രൂ പുട്ട് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇനിഷ്യൽ ലേറ്റൻസി ഓഫ് എൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഡിലേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലും കൺവെർഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി അതേപോലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഇനിഷ്യൽ എൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഡിലേ ബിഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഡിലേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ള ഓരോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലുമായിരിക്കും കൺവെർഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ എൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്രയാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആർക്ക